হ্যালো আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এই মুহূর্তে আমি আসি হচ্ছে গোবর সেক্টর টু কাঁচাবাজারে তো কাঁচাবাজারের একটা যে পরিবেশ সকালবেলায় যেটা থাকে আর কি সকালবেলায় কাঁচাবাজারে যে একটা পরিবেশ থাকে রোমানিয়াতে সব বাজারের কি অবস্থা বলতে পারবো না বিকজ অফ আমি তো সব জায়গাতে যাই নাই যেখানে থাকি এখানকার বাজারের যে একটা অবস্থা এটা একটু আপনাদেরকে দেখাবো যে কাঁচা বাজার সকালবেলায় ইটস অন কাইন্ড অফ আমাদের বাংলাদেশের মতো যে প্রচণ্ড লোক সকালবেলায় বাজার করতেছে এবং বাজারটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম গেলে তিন থেকে দুই ঘন্টার মতো স্টে করে অর্থাৎ এখন সময় হচ্ছে সকাল এগারোটা একদম সকাল এগারোটা বরাবর বাজে তো হয়তো এটা একটা বা দুইটা পর্যন্ত এটা থাকবে তো আমি আপনাদেরকে দেখাবো অ্যাকচুয়ালি এই বাজারে কি কি জিনিসগুলো পাওয়া যায় এবং আমাদের বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান শ্রীলঙ্কান বা রোমানিয়ানরা এখান থেকেই কিন্তু যারা এই এরিয়াতে থাকে তারা মোস্ট অফ দ্য পার্সন এখান থেকেই কেনাকাটা করে থাকে সো লেটস সি আচ্ছা আমি যেখানে দাঁড়াইছি আমি জাস্ট ব্যাক ক্যামেরাটা ওপেন করলাম এখানে নার্সারি ফুলের গাছ দেখা যাচ্ছে এবং সামার টাইমে এই ওবরের পরিবেশটা একটু ডিফারেন্ট বিকজ অফ আমি তো এখানে উইন্টারে এসেছি সো আই নো ভেরি ওয়েল যে উইন্টারে আসলে এখানে শুধুমাত্র পার্কিংয়ের একটা ব্যবস্থা ছিল বিশাল বড় পার্কিং ছিল গাড়ি গাড়ি এখানে পার্কিং হতো বাজার টেম্পোরারি শপ নিয়ে তারা বসত কিন্তু এরকম এত কাঁচা বাজার বা এত ফুল এরিয়া ছিল না বাট রিসেন্টলি হচ্ছে ইন দ্য সামার টাইম ডিউরিং দ্য সামার টাইম এখানে ফুলের গাছপালাগুলো প্রচণ্ড রকমের ছোট ছোট ফুল গাছ আর আমি আগেও একটা ভিডিওতে বলছি যে এরা কিন্তু ফুলকে প্রাপ্য সম্মানটা দিয়ে থাকে ফুলকে তারা রেসপেক্ট করে এটা সম্মানের সাথে দেখা হয় ইভেন দো আপনি যদি কোনো বাসা বাড়িতে যান বাসা বাড়ির আঙিনাতে আপনি অনেক রকমের ফুল গাছ দেখবেন আর আসলে ফুল যদি সে রেসপেক্ট না পায় বা ফুল যদি কারো ভালো না লাগে তাহলে এত যত্ন সহকারে কারো বাসা রাঙি নাই এত ফুল গাছ হতে পারে না এনিওয়েলস এটা হচ্ছে ফুলের সাইড আমি আসলে ভিডিওটা করার প্ল্যান ছিল না বিকজ আমি একটা জায়গায় মুভ করতেছিলাম হাতে কিছুটা সময় আছে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেখানে এক ঘন্টা টাইম আছে যার কারণে ভাবলাম যে আপনাদের সাথে কিছু জিনিস শেয়ার করা যায় তো ওপর মার্কেটটা কিন্তু অনেক বড় আমি যদি আপনাকে আমি জাস্ট একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনাদেরকে একটু ম্যাপটা যদি বোঝাই ইট ক্যান বি ভেরি ইজি কোন দিকে যাব ওকে ফাইন আমি জাস্ট রাইট সাইডে যাই আমি জানি না যে আসলে এই ভিডিওটা করা শুধুমাত্র আপনাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আপনারা চাইলে এই ভিডিওটা দেখে ইভেন যারা রোমানিয়াতে থাকে ডেফিনেটলি দে নো ভেরি ওয়েল ওভার তারা মাঝে মাঝে এখানে আসে কেনাকাটা করে বিকজ অফ ইটস ওয়ান কাইন্ড অফ বলা যাবে যে আপনার কারণ বাজারের মতো আপনার ফল ফল লিতে প্রচণ্ড রকমের দাম কম আপনার সুপার শপ থেকে বিকজ মোস্ট অফ দ্য পার্সন তারা শপিং করে থাকে কফল্যান্ড লিডল বা শপ অ্যান্ড গু মেগা ইমেজ এখান থেকে কিন্তু এখানে দাম অনেক কম থাকে এবং সবজিগুলো বা যা কিছু থাকে সব কিছুই অথেন্টিক ওকে ফাইন আমি জাস্ট আপনাদেরকে একটু ভিউটা দেখাই আচ্ছা আমি তো এখানে দাঁড়িয়ে আপনাদেরকে একটু ব্যাক সাইডেরটা দেখাই আমার ব্যাক সাইডে হচ্ছে আপনার ইয়াটা ভ্যারেন্দা মল আর ভ্যারেন্দা মল মোস্ট অফ দ্য পার্সনই চেনার কথা বড় একটা শপিং মল এই যে ভ্যারেন্দা মল ডেকাতলনের সামনে ঠিক অপোজিট সাইডে জাস্ট দিস ইজ দ্য ডেকাতলন ভ্যারেন্দা মল অ্যান্ড এইটা হচ্ছে প্লেস ওকে ফাইন সো এই যে ফ্রুটসের কথা বলছিলাম যে এইখানে ফ্রুটস হচ্ছে মানে কি বলবো কোনো প্রকার কোনো প্রকার ফরমালিন ছাড়া একদম পিওর অথেন্টিক যেটাকে বলা হয় সেইটা র যে একটা টেস্ট সেটা আপনারা পাবেন এই যে আমি যে এখন এখান থেকে হাঁটতেছি না আমার কিন্তু আপনার এই ফ্রুটসের স্মেলে মানে সত্য কথা বলতে গেলে মানে মাথা লেগে যাচ্ছে যেটাকে বলে মানে আছে না যে বেশি মিষ্টি খাইলে কেমন জানি মাথা লাগে মাথার মধ্যে সো এই ফ্রুটস এখানে এত পরিমাণে ফ্রুটস আর এটা সামার টাইমে তো এটার একটা সিজন আর কি এটা প্রচণ্ড রকম বিক্রি হয় দেখেন এখানে একটা সিরিয়াল দেখা যাচ্ছে এই শপে লম্বা একটা সিরিয়াল এবং এখানে কিন্তু চেরি তারপরে আপনার স্ট্রবেরি আর অনেক ধরনের আইটেম আছে আচ্ছা রেড সিট একটু দাম দেখা যাক কেমন দাম আমি কম্পেয়ার করব না বাংলাদেশের সাথে কারণ বাংলাদেশে যে জিনিস যায় সেটার টেস্ট আসলে কেমন আপনারা আমার থেকে অনেক ভালো জানেন 
এখানে স্ট্রবেরি দেখা যাচ্ছে হচ্ছে এক কেজি হচ্ছে চোদ্দো টাকা দেখা যাচ্ছে এখানে কয়েক প্রকারের চেরি দেখা যাচ্ছে পনেরো টাকা বিশ টাকা বিশ বারো সবই হচ্ছে চেরি স্ট্রবেরি সাইজগুলো অনেক বড় আর ডেফিনেটলি এটা খুবই টেস্টি বিকজ অফ আমরা এখান থেকে কিনেই খেয়েছি খুবই টেস্টি ক্যাপসিকামের কেজি হচ্ছে সাত টাকা ওই সব দোকানে আসলে একই রকমের ফল হ্যাঁ সব দোকানে একই রকমের ফল স্ট্রবেরি কিনব কি না ভাবতেছি বিকজ যেহেতু একটা জায়গায় যাবো না হাতে করে নিয়ে যাওয়া যাবে না বাঁধাকপির দাম হচ্ছে একটা দুই টাকা এক কেজি দুই টাকা আছে এটা ওজন দিলে হয়তো চার পাঁচ টাকা চলে আসবে আর এখানকার রোমানিয়ার মোস্ট অফ দ্য জায়গায় যেমন যেমন ড্রাইভিং করে হচ্ছে বেশিরভাগ মেয়েরা তারপরে বিভিন্ন জব সেক্টরে মেয়েরা ট্রেন স্টেশন সেখানে মেয়েরা তারপরে আপনার বাস ড্রাইভ করতেছে সেখানেও মেয়েরা এবং শপে আসলেও আপনি দেখবেন যে এখানেও মেয়েরা মানে এখানে মেয়েদের সংখ্যা অনেকটা বেশি চেরি এই চেরির যদি ছোট্ট একটা কাহিনি বলি এগুলো কিন্তু রাস্তাঘাটে পড়ে থাকে এবং এটা আমাদের ভার্সিটির সামনে বা বুখারেস্টের অনেক জায়গাতেই আপনার প্রচণ্ড রকমের দেখা যায় এটা মানে অ্যাভেলেবেল আর কি আপনি দেখলে বুঝবেন যেটা কীভাবে নিচেও পড়ে আসে বা উপরেরও কী অবস্থা মানে এইটা হিউজ ফলন হয় আর কি হয়তো অত বেশি টেক কেয়ার করা লাগে না এমনিতেই হয় কাঁচা সবজি আর হচ্ছে ফ্রুটস এই দুইটা নিয়ে হচ্ছে এই বড় বাজার আমি যদি একটু হাঁটতে হাঁটতে সামনের দিকে আসি তো এখানে কি আছে বাসন কুসন দেখা যাচ্ছে বাচ্চাদের খেলনার জিনিস আর এটা হচ্ছে এটাও নার্সারি এটা মেবি সবজি মরিচ টরিস এইগুলো আর কি এখানে সো এইখানে কিছু কিচেন আইটেম মরিচের গাছ টাইম ফুল টাইম ফুলের দাম কত দশ টাকা টাইম ফুল তো আমাদের ঘরের সামনে আমাদের ঘর না যে কারো ঘরের সামনে আর কি সাথে বৃষ্টি দিনে জাস্ট একটা ওরিয়া ছিঁড়ে লাগাই দিলেই গাতা এটা মিস নাই একটা লাগাইলেই হয় আচ্ছা এগুলো হচ্ছে কিচেন আইটেম গেল অনেক ফল অনেক এটার নাম কি কাইসে না চাইসে এইটা এভাবে কী জানি দশ টাকা কেজি এই চেরিটা হচ্ছে সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল আসলে ওই একই ধরনের ফ্রুটস একই ধরনের ফল সব জায়গাতে অ্যাভেলেবেল আমি এই গলিতে একটু হাঁটি আসলে অনেকের কাছে কাস্টমার আছে অনেকের কাছে নাই তার মানে এখানে আসলে কি প্রোডাক্ট ভালো আনে বা হচ্ছে কার বিক্রি বেশি বা কেউ অনেক পুরাতন দোকানদার এটাও ম্যাটার করে যেমন এনার কাছে অনেক কাস্টমার এই মহিলার কাছে পেঁয়াজের কেজি হচ্ছে পাঁচ টাকা রসুন কেজি হচ্ছে বিশ টাকা আর আলু হচ্ছে তিন টাকা কেজি আপেলের কেজি হচ্ছে পাঁচ টাকা দেখেন আপেলের কালারটা দেখেন মানে আমরা বলি না উপরে বাইলে বাইলে একটা কালার দেখলে বুঝবেন দেখেন কোনো ফরমালিন ছাড়া একদম ব্র জিনিস ধনিয়া পাতা বরবটি বরবটির কেজি কত দেখি পনেরো টাকা বরবটি হচ্ছে পনেরো টাকা পনেরো টাকা মানে এখানকার এক্সপেন্সিভ বলা যায় পনেরো টাকা মানে এক্সপেন্সিভ বলতে হবে মোটামুটি সবজি চার টাকা পাঁচ টাকা তিন টাকা মানে ম্যাক্স দশ টাকা হইলে ইটস ওকে লেটুস পাতা হচ্ছে আট টাকা এটা কি সরি তিন টাকা ওই একটা থোড়া আর কি তিন টাকা এখানে আলু হচ্ছে আড়াই টাকা এই আলুটা হচ্ছে সাড়ে তিন টাকা পেঁয়াজটা হচ্ছে পাঁচ টাকা কেজি এই পেঁয়াজটা আর এখানে আসলে দামা দামি কোনো সুযোগ নাই এটা আপনারা দেখে হয়তো বুঝতে পারতেছেন এখানে শুধু কথা হবে কি নিয়ে এক কেজি দুই কেজি এতটি দামা দামের কোনো প্রকার কোনো স্কোপ নাই এখানে বড় লোক আসুক গরিব মানুষ আসুক ওই একই টাকা দিয়ে বাজার করবে অনেক সময় মনে হয় না যে আমি মনে হয় ঠকে গেছি যে বন্ধু তুই কত দিয়ে কিনছিস আর আমি তো পেঁপে কিনলাম তিরিশ টাকা দিয়ে আর আমি তো চল্লিশ টাকা 
আরে তুই দামা দাবি করতে পারিস না বাজার করতে পারে না বড় হবি কবে ল্যাবলা ছ্যাবলা একটা ছেলে মানে অনেক ধরনের ইয়ে আছে না বলে তুই মানুষ হবি কবে তুই বাজার করতে পারিস না এখনও তো জিনিসটা হচ্ছে এখানে আসলে ঠকে যাওয়ার কোনো চান্সেস নাই ফিক্সড ফর এভরি আপনি যাই হোক না কেন ওই ফিক্সড ওইটা ওইটাই দিতে হবে আপনাকে আপনার কুড়ি টাকা থাকলেও আপনি বিএমডাব্লু নিয়ে আসলেও আপনার জন্য ওই টাকা আপনি মোটামুটি পথের ভিকারি হইলেও আপনাকে ওই টাকা দিয়ে কিনতে হবে সো দেয়ার ইজ নো চান্স যে তুমি ঠকে যাবা মালামাল কিনে আর ফিক্সড প্রাইসে কিনতে গেলে এটাই একটা সুবিধা যেমন বড় বড় বাংলাদেশে যে ফিক্সড প্রাইসের দোকানগুলো আছে শপিং কমপ্লেক্সগুলো আছে এখানেও কিনতে গেলে সেম আপনি এখানে ফিক্সড প্রাইস থেকে কিনে সবসময় লাভই করবেন আপনি বিজনেসম্যান তো লাভ করবে ইটস ট্রু তারা তো লাভ করার জন্যই বিজনেসটা দিচ্ছে বাট আপনি ক্রেতা হিসাবে আপনি ডেফিনেটলি লাভ করবেন আপনার ঠকে চাওয়ার চান্স জিরো পারসেন্ট কারণ এখানে সবাই আসলে সেম প্রাইসে কিনতেছে এবং ওরা সবার কাছ থেকে একটা সেম ধরনের প্রফিট করতে সবার কাছ থেকে কারোর কাছ থেকে বেশি কারোর কাছ থেকে কম ইটস নট লাইক দ্যাট শশা হচ্ছে কাস্ত্রভেদ বলে এটাকে পাঁচ টাকা কেজি কত মুরব্বি হয়ে গেছে হ্যাঁ আলুর বস্তা ঢালতেছে সরি বলতেছে আমি কিছু কিনবো কিনা বা ওইটা কিনবা কিনা না এই তৈ জসপত্র গুলো দেখতে খুবই দারুণ লাগতেছে যাই হোক আর কি আমি স্টিল ভ্যারেন্দা মলের সামনেই আছি ওই পিছন সাইডে ভ্যারেন্দা মল আমি শুধু দেখাইলাম কাঁচা বাজারটা বাট এই ওবর মার্কেটের কিন্তু এই ওবর মার্কেটের ওই সাইডে কিন্তু আরও একটা প্লেস আছে ওই সাইডে যে প্লেসটা আছে এটা আপনার বেশ বড় যেখানে জামা কাপড় থেকে মোবাইলের স্ক্রিন প্রোটেক্টর থেকে অনেক ফ্রি হচ্ছে পাওয়া যায় সামনে তুই দিকে যাব বা লেটসি যাওয়া যাক যাওয়া যাক ছোট করে আমি জাস্ট ভিডিও করে করে দেখাই দাম লেটসি লেট করা যাবে না ভুম 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 কাঁচা বাজার থেকে অর্থাৎ ফলের বাজার থেকে এখন বের হয়ে যাচ্ছি বের হয়ে একটু সামনের দিকে যাব সামনের দিকে গিয়ে এই পুরো বাজারটাকে একটু ভালো করেই দেখা ইভেন তো আমাদের বাংলাদেশিদের দোকান আছে যেখানে আমাদের বাংলাদেশি হলুদ মরিচ মশলা এগুলো পাওয়া যায় যেগুলো আমরা আসলে বাংলাদেশে খেয়ে অভ্যস্ত ওই দোকানটাতেই যাব কি না আজকে যাওয়া যায় কনফিউশন লাগতেছে বিকজ টাইমেরও একটা ব্যাপার আছে সাইকেল সাইকেল সামার সিজনে তাদের বলা যায় তাদের ফ্রি টাইমটাকে স্পেন্ড করার জন্য এটা অন্যতম একটা মাধ্যম যে সাইকেল রাখতেছে আর রিভার সাইড বা কোনো লেকের পাড়ে গেলে তো সাইকেলের অভাব নাই খুবই সুন্দর মাঝে মাঝে যাওয়া হয় কিন্তু ভিডিও করার মেন্টালিটি আসলে তখন থাকে না জিনিসটা এত এনজয় করি ওকে সো এই গলিতে আমি চলে আসছি আমি জাস্ট এই গলিতে এখন সোজা সামনের দিকে যাব যেটা যেটা থাকে আই উইল শো দ্যাট আচ্ছা এখানে এই যে আমার তো অনেক কিছু কেনা লাগবে আমি তো চাইলেও কিনতেও পারি এখানে যে বাটি টাটি আছে অন্য আর একদিন আসতে হবে আজকে আসতে হবে না বিকজ অফ ডেফিনেটলি আজকে আর একটা জায়গায় যাওয়া লাগবে এই যে এইগুলো বড় গামলা টামলা একদিন খুঁজতেছিলাম কফল্যান্ডে পায় নাই এই যে আপনার আর প্যান ফ্রাই থেকে শুরু করে মগ চা বানানোর যে জালি কেটলি ইচ অ্যান্ড এভরিথিং চামচ শশা ছোলা আলু ছোলা এই যে মাঝুনি এভরিথিং আছে এই যে ভাতের ফ্যান গালানো যে জালিগুলো থাকে প্রাইস কত এটা হচ্ছে বিশ টাকা বাইশ টাকা বড় বড় টিসু পেপার বেল্ট মাথুরা ঝাড়ু আমরা বলি কি পিসা ফিসা আমাদের নড়াইলের আঞ্চলিক শলা না এটা শলা না ইটস নট শলা কিচেন আইটেম অর্থাৎ আপনি প্লেট প্লেট কিনতে চাইলে হেয়ার প্লেট প্লেট যা কিছু আছে হ্যাঁ ভাতের পাতিল টাতিল বড় বড় কন্টেনার রাইস কুকার সামথিং সব কিছু এখানে কিচেন আইটেম আমি নিজেই আসলে জিনিসটা ভালো করে জানতাম না এখানে আবার জুতা জুতাও বিক্রি হয় দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এখান থেকে তাহলে সামনের দিকে মুভ করা যায়
যার কি কি অপেক্ষা করতেছে কারণ প্রত্যেকটা আচ্ছা রাইস কুকারের দামটা মনে হয় একটু দেখানো যাইতে পারে বিকজ অফ এটা আমাদের জন্য খুবই দরকারি একটা জিনিস এটা রাইস কুকার না এটা জাস্ট পাতিল বাট ওই পাতিলটা কি বলে স্টিক বা নন স্টিক ওই টাইপের যেখানে আপনি রান্না বাড়া তরকারি টরকারি সব কিছুই করতে পারবেন মনে হয় চল্লিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা আছে এইটা দুই লিটার আড়াই লিটার সামথিং বাট কিচেন আইটেমের দাম বেশি ডেফিনেটলি একশো তিরিশ টাকা বত্রিশ টাকা এরকম কিচেন আইটেমে যে মানে আর রাইস কুকার টুকার এগুলোর দাম অনেক বেশি মোবাইল ধরতে ধরতে হাত ব্যথা করতেছে আই ডোন্ট নো যে ভিডিওটা আসলে কতটা লং হয় বাট আই গেস ডেফিনেটলি আপনারা এনজয় করতেছেন ভিডিওটা বিকজ অফ আমি আমার ভিডিওটা নর্মালি খুব কম এডিটিং করে থাকি একদম ড্র জিনিসগুলো দেখতে পারবেন এই যে এখানেও ফ্রুটস তাই না এখানে আবার বারো লেগে মানে ইয়াটা এই যে ফুল ফুলের দোকান দেখছেন কত ফুলের দোকান যদি ওগুলা গাছ সহ ফ্যান যে গরম পড়ছে ফ্যান তো কেনা লাগবে ফ্যান হচ্ছে এটা নব্বই লেই এটাও নব্বই লেই ডেফিনেটলি ফ্যান কেনা লাগবে কারণ বাসা চেঞ্জ করছি নতুন বাসাতে এসি নাই এটা একটা প্রবলেম আচ্ছা এটা রুমের সাথে শেয়ার করে তারপর দেখতে হবে আর এখানে কি আইটেম এগুলো পাখা হাত পাখা এগুলো হাত পাখা দেখতেছে ওরা মার্কার আরে সুতাও আছে শুজ সুতা পর্যন্ত আছে ভেরি গুড এটা দেখে খুব ভালো লাগলো নেইল কাটার সিজার ট্রিমার চিরুনি মানে আপনার প্রয়োজনে যা লাগবে ইউ উইল ফাইন্ড হেয়ার ড্রেস 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 এগুলো দেখাই লাভ নাই এগুলো সব জায়গাতে অ্যাভেলেবেল এখানে পাঁচ লেই করে কি জানি বিক্রি করতেছে স্যান্ডেল স্যান্ডেল যেমন পড়ে এগুলো সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল বা দেখানো কিছু নয় আচ্ছা মোবাইলের যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে এইখানকার মোস্ট অফ দ্য পারসন হ্যাপি লিউজাল সো ওই কারণে অ্যান্ড্রয়েডের জিনিসগুলো খুব কম পাওয়া যায় ডেফিনেটলি আমি আমার রিয়েলমির গ্লাস চেঞ্জ করব আমি এই মানে ছয় মাস ধরে কোথাও পাইলামই না এটা অনলাইনে অর্ডার করতে হবে আজকে আর পনেরো বিশ দিন এক মাস লাগবে মানে অ্যান্ড্রয়েডের জিনিস খুব কম পাওয়া যায় আপনি বড় বড় শপিং কমপ্লেক্সে একদম প্রো লেভেলের ইয়া হইতে হবে যেমন আপনি যদি স্যামসাং এস টোয়েন্টি থ্রির কথা বলেন এর উপরে দামি সিরিজ ফ্ল্যাগশিপ ফোন তাহলে আপনি ওর গ্লাস ক্লাস বা কোনো কিছু পাবেন আদারওয়াইজ আপনি এই নর্মাল কোনো ফোনের কিছু পাবেন না কিন্তু এই দুই চারটা দোকান ওপরে এমন একটা দোকান যেখানে আসলে চায়না থেকে প্রোডাক্ট এনে তারা সেল করে থাকে এবং কম দামে ওই ডুপ্লিকেট মোপ্লিকেট যাই হোক মোটামুটি চলার মতো পাওয়া যায় যেমন পরে আলটিমেটলি হচ্ছে আমি আমার গ্লাসগুলো এখান থেকে লাগাইতে পারছি এখানে ফোনের ক্যামেরা তারপরে স্ট্যান্ড এই যে ক্যাবল এই ক্যাবল কিন্তু অলরেডি আমি বাংলাদেশ থেকে একটা দিছে আমার ফ্রেন্ড করবান আমাকে গিফট করছিল তো এনিওয়েজ চাইনিজ জিনিসপত্র আপনার ফোনের মোটামুটি গ্লাস এইখানে এগুলো পাবেন এইগুলো পাবেন এইটাও সেম টাইপেরই একটা শপ চায়না শপ এখানে ড্রেস সিরিয়াসলি বলতেছি ডিসিশন আপনার সেটা হচ্ছে আপনি কি পড়াশোনা করতে হাই স্টাডি করতে বিদেশে আসবেন নাকি বাংলাদেশের থেকে এক সরকারি চাকরির জন্য জীবন ক্ষয় করবে আমি রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট করি যারা সরকারি চাকরি পেয়ে গেছে বা তাদের স্বপ্ন তারপর তাদের স্বপ্নে চাকরিটা পেয়ে যায় বাট রিয়েলি ইটস ভেরি হার্ড ইটস ভেরি হার্ড টু গিভ দিস জব টু টেক দিস জব তানজিন এটা কেটে দিও হ্যাঁ এটা কেটে দিও এখানে ইংলিশের একটু মিস্টেক আছে এটা কেটে দিও তো যেটা বলতেছিলাম যে আসলেই ডিসিশন আপনাকে নিতে হবে কারণ আইএলটিস দিয়ে বিদেশে আসা ইউরোপে আসা 
এটা সরকারি চাকরি থেকে অনেকটা ইজি দেখি বাংলাদেশি যে একটা দোকান আছে ওই দোকানে কি আজকে যাব হাতে এখনো সময় আছে থার্টিন মিনিট লেটসি যদি যাওয়া যায় লেটসি ওয়াট উইল হ্যাপেন এটা হচ্ছে ওবরের আরো বড় একটা মার্কেট এই যে ওবর সেন্টার লেখা হয়েছে এটা হচ্ছে ভিতরের পরিবেশ দেখেন এইসব দোকানে যে আপনার কিসমিস আদা থেকে শুরু করে খেজুর বাদাম কাজু বাদাম ইচ অ্যান্ড এভরিথিং চকলেট সালা বলতেছে ভিডিও করা যাবে না আমি আগে কত এখানে ভিডিও করছি এখন এসব মতো বড়ি করতেছে আচ্ছা এখানে অনেক দোকান আছে তো বাংলাদেশি যে দোকান সেটা হচ্ছে এটা এশিয়ান জেনারেল স্টোর বাংলাদেশ ইন্ডিয়া মেবি ওটা টার্কি সহ অথবা মরক্কো পাকিস্তান শ্রীলঙ্কার পতাকা দেওয়া সো ভাইজানের সাথে একটু কথা বলে আগে একটা ভিডিও করছিলাম আবার একটু শুরু করি আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন একটু হাতটা বাড়াই দিছি এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাইয়ের সাথে আগে একটু কথা বলি ওকে সো এই জিনিসটা খুব ইন্টারেস্টিং হবে আপনাদের জন্য বাট আজকে একটু ভালো করে দেখাবো আগের দিন হয়তো যে জিনিসগুলো মিস গেছে এই তো এই যে একটু ভিডিও টিডিও বানাচ্ছি আপনাদের দোকানগুলো একটু পরিচয় করাই দিচ্ছি ও থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এটা আমি দোকানে আসলে এরকম একটা খেজুর আমি গিফট পাই ও মাই গুডনেস কত বড় একটা সাইজের খাওয়া যায় দাদা হচ্ছে রিফিল করতেছে হয়তো মোটামুটি শেষ পর্যায়ে এই যে আপনার হলুদের গুড়া মরিচের গুড়া সব কিছু আছে এখানে পাঁচফোড়ন কালো জিরা বাদাম চিনি কাজু বাদাম কিসমিস নাকফুল নাকি বলে সেটা গরম মশলা এই যে নাকফুল এটা জানি কি বলে আমি জানি না জয়ফল নাকি জানি বলে এই যে সয়াবিন ফলটা ওইখানে আছে সয়াবিন ফল না এটা সয়াবিন তো মনে মরিচের যে একটা গুড়া আরে নাগাও আছে এখানে নাগা পিকেল এটা তো আমরা বাসায় নিয়ে মাঝে মাঝে খাইতাম অস্থির পিনিক নাগাতে যারা স্মোকিং করে না তাদের জন্য পিনিকের জায়গায় এইগুলাই মুড়ি তারপরে হচ্ছে রুটি চাল সরিষার তেল অ্যান্ড আরও কিছু কসমেটিক্স আইটেম আপনার তো দিনকাল সবকিছুই ভালো যাচ্ছে রাইট শুক্রিয়া ওকে এইখানে আসার যে একটা অ্যাড্রেস আছে হ্যাঁ এটা তো ওবর মার্কেটের মধ্যে সবাই জানে 
আমি বাইরে থেকে পুরো জিনিসটা দেখাইছি তারপর যদি একটু অ্যাড্রেসটা আপনি মুখে বলতেন আর কি খুঁজে নাই বাংলাদেশি দোকান কোনটা বাংলাদেশি দোকান কোনটা আচ্ছা এখানে যে মাছ আছে ভাইয়া মাছ আছে এটা তো আমি নিজেই জানতাম না যে হ্যাঁ কোন দিকে এটা এটা হাতের ডানে দিকে একদম সোজা তাই না তাহলে মাংসের মার্কেট পাইছি ওই যে টাকি দোকানও পাইছি হচ্ছে না যাক আলহামদুলিল্লাহ শুক্রিয়া এশিয়ান জেনারেল স্টোন সেকেন্ড একটা ব্রান্স আর কি ওকে তাহলে আজকের মতো একটু বের হই ইনশাল্লাহ নেক্সট আবার কখনো দেখা হবে আর আমি তো বাজার সাথে করতে মাঝে মাঝে আসি থ্যাংক ইউ ভালো থাকেন হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ভাই আর একটু ভালো করে দেখা দিই এশিয়ান জেনারেল স্টোর ওপর মার্কেটের সোজা এন্ট্রি করলে হাতের বাম সাইডে সরি ডান সাইডে এন্ট্রি করলে ডান সাইডে এই যে ইন্ডিয়ান জিনিসপত্র এখানে প্রচুর আছে সব কিছু ইন্ডিয়ান আর ইন্ডিয়ানদের তো আচ্ছা এটা হচ্ছে মাংসের দোকান এই দোকানে কথা বলছে কিনা আই ডোন্ট নো কিন্তু মাছের যে একটা কথা বলছে মাংস আসলে সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল চিকেন অ্যাভেলেবেল হালাল চিকেন বলে একটা কথা আছে টার্কিজ দোকান আছে টার্কিজ দোকানে আপনি হালাল চিকেন হালাল বিফ এগুলো পাবেন মাছের যে একটা সব বলছে মাছের সব তো এই টাইপের ফ্রিজিং মাছ তো সব জায়গাতেই আছে সুপার সব সহ সব জায়গায় তাজা মাছ কি পাওয়া যায় লেটসি তাজা মাছ পাওয়া যায় কিনা এই টাইপের মিট মোটামুটি সব সুপার শপে অ্যাভেলেবেল কিন্তু এগুলো হালাল না বলতে সোজা শেষ মাথায় তাই না তাহলে আমি এত অপেক্ষা না করে এখানেও কিচেন আইটেম আছে প্রচুর ওভার মার্কেটের মধ্যে আমি জাস্ট আমি জাস্ট সামনের দিকে মুভ করি যে কোথায় মাছটা পাওয়া যায় দিকে হবে নাকি আমার বাম দিকে দেখলাম হচ্ছে মিট সোজা যাইতে থাকি দেখি কোথায় মিট মাংসের একটা স্মেল চলে আসছে কাঁচা মাংসের এইখানে তো বিশাল দোকান এই দোকান ও ইয়েস পাই গেছি এই যে মাছ এই যে মাছ